नमस्कार आप देख रहे हैं ए न्यूज आपके साथ मैं नीला शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से लगातार हो रहे बारिश के कारण खोला गया चांडिल डैम के सभी फाटक कई गांव हुए जलमग्न जमशेदपुर में भी नदियां हैं उफान पर जैक द्वारा इंटर का रिजल्ट घोषित किए जाने के बाद छात्रों में है आक्रोश कहा गलत की गई है मार्किंग छात्रों ने दिया धरना नदी में बढ़ते जलस्तर पर जिला प्रशासन कर रही है निगरानी प्रशासनिक अधिकारी लगातार ले रहे हैं जायजा अब खबर विस्तार से पिछले दो दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रहे बारिश के कारण सभी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो गई है उधर चांडिल डैम के जलस्तर में भी वृद्धि हो गई है इसको लेकर डैम के सभी फाटक खोल दिए गए जिससे डैम विस्थापित गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं वहीं ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के साथ उनके लिए भोजन का प्रबंध स्थानीय विधायिका सविता महतो द्वारा किया गया जिसे युद्ध स्तर पर बाढ़ प्रभावितों तक भेजवाया गया जानकारी देते हुए विधायिका सविता महतो ने बताया कि किसी कीमत पर प्रभावितों को राशन पानी और जरूरी सुविधाओं की कमी नहीं होने दी जाएगी रांची में तीन डैम खोले गए और ये तीन दिन से लगातार बारिश हो रहा है और यहाँ पर एक अस्सी से पानी ज़्यादा था इसके चलते यह डैम में आज अचानक हमारे विस्थापित के कई गांव गांव में पानी घुस गया है और उन लोग यहाँ से बोर्ड गए हैं उन लोग को निकाल रहे हैं हमारे विस्थापित जनता को और सुरक्षित जगह में उन लोग को ले जा रहे हैं और उन लोगों का खाना पीना का व्यवस्था की जा रही है झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से शुक्रवार को इस साल का रिजल्ट घोषित कर दिया गया इसको लेकर कहीं खुशी तो कहीं गम देखने को मिला वैसे इस साल छात्रों में गम दिखना थोड़ा विचलित करने वाला प्रकरण है क्योंकि कोरोना महामारी के कारण इस साल लगभग सभी छात्रों को पास कर दिया गया वैसे कुछ छात्र फेल भी हुए हैं इसको लेकर छात्रों में नाराजगी है जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज में फेल छात्रों ने शनिवार को कॉलेज कैंपस में जोरदार प्रदर्शन किया साथ ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए जिन्हें अखिल झारखंड छात्र संघ मोर्चा भी समर्थन कर रहे हैं छात्र नेता हेमंत पाठक ने इसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मनमानी बताते हुए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया उन्होंने बताया कि वैसे छात्रों को किस आधार पर फेल कर दिया गया जिन्होंने फर्स्ट ईयर में बेहतर मार्क्स लाए थे उन्होंने बताया कि राज्य में शिक्षा प्रणाली पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है जैक इस रुख से राज्य के कई छात्रों का भविष्य अंधकार हो गया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल सेकेंड ईयर की रिजल्ट घोषित हुई है उस घोषणा के बाद बहुत सारे लोग अपना अपना दिखा रहे हैं कि हम टॉप किए हैं हम फर्स्ट किए हैं लेकिन किसी का भी ध्यान वैसे छात्रों पे नहीं गया है जिन छात्रों को जबरदस्ती फेल कर दिया गया है आखिर मेरा यह सब स्पष्ट तौर पर पूछना है कि आपने किस आधार पे बारहवीं का मूल्यांकन किया है किस आधार पे आपने छात्रों को नंबर दिया है अगर बच्चे का रिजल्ट मैट्रिक में काफी अच्छा था बच्चे का रिजल्ट इलेवेंथ में काफी अच्छा था अगर दोनों में उनका रिजल्ट काफी अच्छा था तो सेकंड ईयर में ऐसा क्या और किस आधार पर मार्किंग किया गया है कि सेकंड ईयर में बच्चों को फेल कर दिया गया है कि जब इलेवेंथ में हमारा नंबर काफी अच्छा है तो सेकंड ईयर में हमें किस आधार पर फेल किया गया है इसकी पूर्णतः जानकारी छात्रों को चाहिए क्योंकि आखिर एक साल फेल होना ये हमारे करियर को कहीं ना कहीं खत्म करने का सवाल है लगातार नदी में बढ़ रहे जलस्तर पर जिला प्रशासन के द्वारा निगरानी रखी जा रही है इसी क्रम में अपर उपायुक्त तथा अंचलाधिकारी ने संयुक्त रूप से बागबेड़ा बड़ौदा घाट नदी का निरीक्षण किया इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे लगातार दो दिनों से हो रहे बारिश के कारण जहां एक तरफ जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा के बांध का पानी छोड़े जाने से जिले से होकर गुजरने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा लगातार नदी घाटों का निरीक्षण कर हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है इसी क्रम में अपर उपायुक्त तथा अंचलाधिकारी और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बागबेड़ा बड़ौदा नदी घाट पहुंचे और सारी स्थितियों का जायजा लिया 
इस क्षेत्र में स्थानीय जनप्रतिनिधि उनके द्वारा और हम लोगों के अपने तरफ से माइकिंग अनाउंसमेंट विभिन्न माध्यमों के द्वारा जैसे मैसेज के थ्रू न्यूज़ पेपर्स के थ्रू ग्रुप्स के थ्रू लगातार अलर्ट किया जा रहा है कि पानी यहाँ पर बढ़ रहा है और पिछले तीन दिन की स्थिति आपने देखी उसमें खरकई रिवर का लेवल जो है अप डाउन हो रहा है क्योंकि लगातार जो है उड़ीसा में जो भी बांध हैं वो खोले जा रहे हैं आज मॉर्निंग में भी यहाँ पर बांध खुला अभी भी खतरे के लेवल पर रिवर पहुँच चुका है उसी हिसाब से चांदिल वगैरह में भी नौ गेट खुले हैं तो उसके चलते स्वर्णरेखा का भी स्तर दिख रहा है और जब स्वर्णरेखा का स्तर उठेगा तो यहाँ पानी उठना शुरू हो जाएगा क्योंकि इधर जल स्तर होने के चलते वो रिट्रीट होने का संभावना है पानी का तो अगले तीन चार घंटे फिर से हम लोग एक बार अलर्ट पे हैं और लगातार स्थिति पर निगाह रहे हैं कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल में पदस्थापित होमगार्ड के जवान ददन पांडे की बीती रात इलाज के दौरान टाटा मुख्य अस्पताल में मौत हो गई। वहीं शनिवार को जवान के पार्थिव शरीर को होमगार्ड मुख्यालय लाया गया जहां उनके पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर देकर शव परिजनों को सौंप दिया गया शव लेकर परिजन जवान के पैतृक गांव सिवान चले गए इससे पूर्व मृतक जवान के दह संस्कार के लिए होमगार्ड डीएसपी अशोक कुमार द्वारा दस हजार रूपए का आर्थिक सहयोग परिजनों को दिया गया साथ ही भरोसा दिलाया गया कि जवान के आश्रितों को दो लाख का मुआवजा भी संस्थान द्वारा दिलवाया जाएगा इसके अलावा ऑन ड्यूटी मौत होने के कारण जवान के आश्रित को नौकरी दिलाई जाएगी के जवान थे और इनकी प्रतिनिधि एमजीएम अस्पताल में थी अचानक उनतीस तारीख को इनकी तबीयत खराब हो गयी तो बेहतर इलाज के लिए सीएमएच में भर्ती कराया गया जहाँ 30 तारीख की रात्रि में इनकी मृत्यु हो गई ये कहाँ के रहने वाले थे सर के रहने वाले सिवान के रहने वाले तो अभी अभी क्या करेंगे सर इसके बाद अभी इनको सलामी दिया गया है और इनके शव को इनके पैतृक गांव सिवान भेजा जा रहा है कोरोना महामारी का दौर कम होते ही भाजपा के सभी मंडलों द्वारा कार्य समिति का बैठक कर पार्टी की विचारधाराओं से कार्यकर्ताओं को अवगत कराते हुए आगामी चुनावों के लिए तैयारी की जा रही है शनिवार को जमशेदपुर के गोलमुरी और मानगो मंडल कमेटियों के कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास शामिल हुए जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को भाजपा के गौरवशाली इतिहास से अवगत करवाया साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को विकास के पथ पर अग्रसर बताया साथ ही अपने शासन काल का जिक्र करते हुए वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा राज्य में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य की जनता भयभीत हो चुकी है उनके साथ धोखा किया गया है चाहे व्यापारी हो या आम जनता कॉर्पोरेट हो या न्यायिक सेवा से जुड़े जज अथवा वकील हर कोई खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की अपील की वहीं उन्होंने इशारे हुई इशारों में कार्यकर्ताओं से आने वाले चुनाव की तैयारियों में भी जुटने का आह्वान किया जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी उपस्थित हुए और मानगो में संगठन कैसे मजबूत हो इसका दिशा निर्देश बूथ स्तर भवन प्रभारी पदाधिकारी कार्यकर्तागण सभी को दिए और इस मजबूत तंत्र से दिए कि संगठन कैसे मजबूत हो जमीन स्तर पर भवन स्तर पर बूथ स्तर पर सीनियर अभिभावकों को भी उन्होंने आग्रह किया कि आप बूथ भवन भवन प्रभारी बने भवन को गोद ले वहाँ पर महीने में कम से कम दो तीन बैठक करें बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक करें लगाव उनके साथ हो और क्षेत्र की जन समस्याओं को लोग एकत्रित करके आवाज इस तहरी कूंगी सरकार में आवाज बुलंद करें 
पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन के द्वारा शनिवार को जुगसला स्थित राजस्थान शिव मंदिर में वैश्विक महामारी के दौरान मारे गए अग्रवाल समाज के लोगों की आत्मा की शांति के लिए सामूहिक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया इस श्रद्धांजलि सभा में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय महामंत्री बसंत कुमार मित्तल प्रदेश अध्यक्ष प्रभाकर अग्रवाल भी शामिल हुए जानकारी देते हुए समाज के अग्रणी सदस्यों ने बताया कि वैश्विक महामारी के दौर में समाज के मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने नहीं जा सके इसलिए सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर दिगवंत आत्माओं की शांति के लिए विधिवत पूजा पाठ किया जा रहा है झारखंड प्रदेश अग्रवाल सम्मेलन का प्रवक्ता कोरोना काल में हमारे समाज के बहुत सारे लोग असमय गुजरे गए और ऐसे वक्त पर हम लोग उनके घर जाकर उनको श्रद्धांजलि नहीं दे पाए तो इसलिए सामाजिक हित में यह निर्णय लिया गया कि हमारे समाज के जितने भी लोग हैं जो इस काल में अकाल कबलित हुए हैं वैसे लोगों को जो है हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करें और इसलिए जो आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं साथ ही साथ उनके आत्मा के शांति के लिए हम लोगों ने जो एक हम लोगों में परंपरा है हमारी संस्कृति है उसके हिसाब से हमने गोदान किया है इक्यावन ब्राह्मणों को हम लोग दान दक्षिणा और भोजन करा के जो है उनके आत्मा के शांति के लिए आज प्रार्थना का यह कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है संसद के वर्तमान मॉनसून सत्र के दौरान आरक्षण बिल में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत का आरक्षण का प्रस्ताव पास होने की खुशी में जमशेदपुर महानगर भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा लड्डू वितरण कर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया गया जानकारी देते हुए जमशेदपुर महानगर भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद ने बताया की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास का नारा इस बिल के पास होने से सार्थक हो गया उन्होंने बताया कि भाजपा अंतिम व्यक्ति तक बैठे लोगों को भी समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी विश्वास के साथ काम कर रहे हैं और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को भी विश्वास जीतने का काम वो कर रहे हैं उन्होंने ओबीसी कोटे के लिए 27 फीसदी आरक्षण के फैसले का स्वागत किया और 2024 में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा किया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ओबीसी के लोगों के लिए सत्ताईस परसेंट का जो शिक्षा में आरक्षण दिया गया और जो गरीब तबके के लोग हैं जिनका आर्थिक दृष्टिकोण से जो गरीब हैं उनके लिए दस परसेंट जो आरक्षण का काम किया गया सभी का साथ सभी का विकास का जो उन्होंने नारा दिया था उसको देखते हुए जो उन्होंने जो आज गरीब वर्ग और ओबीसी मोर्चा के लिए जो सत्ताईस परसेंट दस परसेंट आरक्षण किया उस खुशी में हम लोग नरेंद्र मोदी जी के सफलता के लिए और नरेंद्र मोदी फिर से हम लोग ओबीसी मोर्चा और सभी लोगों पर ध्यान दे दिए थे इसके लिए हम लोगों ने आज उनके नाम पर लड्डू वितरण का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ये इस आंदोलन को इस मुहिम को सभी अंत्योदय लाख छोड़ तक सब जग, सब सबको बताने का काम करेंगे कि आज मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं सभी वर्ग सभी समाज के लिए कर रहे हैं कोरोना वायरस के साथ अब इंसानों को जीना है इसके लिए वैक्सीन के अलावे भी नए नए तकनीकों का इजाद किया जा रहा है जिससे संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके खासकर संवेदनशील स्थानों को संक्रमण मुक्त रखने के लिए तकनीक का इजाद जोर शोर से चल रहा है ऐसे ही तकनीक का इजाद जर्मन कंपनी के साथ मिलकर किया गया है जिसका एमजीएम अस्पताल में लाइव डेमो किया गया जानकारी देते हुए कंपनी के अधिकारी ने बताया कि इस तकनीक से कोरोना वायरस को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकेगा और तेजी से उसके फैलाव को कम किया जा सकेगा कंपनी की ओर से जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इस तकनीक का प्रयोग सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में किया जा रहा है देश की यह पहली तकनीक है जिसका प्रयोग मुंबई ट्रांसपोर्ट और बीएमसी में किया जा रहा है साथ ही टाटा ग्रुप ने भी इस तकनीक का अप्रूव कर दिया है झारखंड सरकार को भी प्रेजेंटेशन दिया गया है इसी के तहत एमजीएम अस्पताल के चिकित्सकों एवं अधिकारियों के बीच डेमो के माध्यम से इस तकनीक की जानकारी दी गई इधर एमजीएम अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर नकुल प्रसाद चौधरी ने तकनीक की सराहना करते हुए कहा कि इससे अस्पताल के हाईली इफेक्टेड एरिया इमरजेंसी डॉक्टरों के चेंबर को सुरक्षित रखने में सहूलियत होगी और संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकेगा 
इंडिया का सबसे पहला सरफेस वैक्सीन है इसको बनाया जा रहा है ये बेसिकली एक जर्मन टेक्नोलॉजी है जर्मन नैनो टेक्नोलॉजी और इसको बनाया जा रहा है बॉम्बे महाराष्ट्र में बाई क्विन इन हाइजीन बॉम्बे में नायर हॉस्पिटल बी जो कोविड सेंटर्स है प्रीमियम कोविड सेंटर्स उसमें भी इसको यूज किया जा रहा है टाटा ग्रुप पैन इंडिया इसको टाटा सर्विसेज लिमिटेड के थ्रू बॉम्बे हाउस से अप्रूव कर चुकी है इसको मैं जमशेदपुर लेके आया हूँ झारखंड लेके आया हूँ एंड उम्मीद करता हूँ कि सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में इसका इसको लगाया जाए महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन भी इसको अपने सारे बसेज में लगा रहे हैं तो हम लोग उसी स्तर पे यहाँ पे इसको फॉरवर्ड ले जाना चाहते हैं एक एप्लीकेशन में ये एक साल तक एफिशिएंटली काम करेगा में है कि कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए ये एक कंपनी ने हमें फ्री डेमो के लिए रिक्वेस्ट किया था तो वो आज फ्री डेमो दे रहा है जिसमें जो भी हमारा इन्फेक्टेड एरिया है जैसे इमरजेंसी में डॉक्टर्स रूम है या सुपरिटेंडेंट चैम्बर है डिप्टी सुपरिटेंडेंट चैम्बर है जो हाईली इन्फेक्टेड एरिया है उसका वायरल लोड हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना वायरस है और उसके बाद उसको स्टेलाइज करते हैं ताकि स्टेलाइज के बाद पता चल सके कि अभी वायरस की स्थिति क्या है तो ये अपने हित में मरीज के हित में अस्पताल हित में ये काम करवाया जाए हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें आज के लिए बस इतना ही कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ तब तक के लिए एम न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत नमस्कार